Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya rin ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Barat Pharmaceuticals para sa pag-develop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Life attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nuclear acid base na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o protection sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Innovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klasing protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus na ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwig Geoffrey Long Combi Pharma Company, Adimune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit, may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang naguudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamalaya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangga ng bida! Sama-sama tayo sa Bida Bakunation!
Commander dito sa kampo po ng Philippine Coast Guard Auxiliary para sa kumpanyang disiplina muna na pinungungunahan ng DILG. Bakit natin kailangan magpabakuna laban sa COVID-19? Dahil mahal mong iyong sarili, pamilya at bayan. Ang bakuna ang tiyak na paraan para tuluyang mapigilan ang pagkalat ng virus. May mga patunay na mababa ang prosyento ng pagkalat ng COVID-19 sa mga nabakunahan na. At matapos mabakunahan, malaki na ang tsansa na makabalik ka sa normal mong pamumuhay. Kaya tulad ko magparehistro na at magpabakuna na kontra COVID-19. Muli po, ako si Commander Dieter Ocampo, disiplina muna ambassador. Nagpapaalala, huwag matakot magpabakuna dahil bida ang may disiplina. Magparehistro tayo at magpabakuna para sa ligtas na pamilya ligtas na bayan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan, malayo po sa COVID at anumang karamdaman. Napakaganda po ng uh, sikat ng araw. Wala, atang, wala namang atang masamang panahon po ngayon. So sana po ay nakabalik na po ang karamihan sa ating mga kababayan manggagawa sa kanilang mga trabaho. Samahan niyo po ulit ako ngayong hapon sa ating programang Sagot ka ng Department of Labor and Employment. Ako po si Attorney Benjo Santos M. Binavides. Kung kayo po ay may mga katunungan patungkol sa paggawa at empleyo, wag ko kayong mag-alinlangang itanong. Mag-post lamang po sa aming Facebook account at ito po ay aming tutugunan. Sa atin naman po mga kababayang may mga kahilingan, Particularly doon po sa mga kababayan nating manggagawa na nagkaroon po ng COVID, sa ating mga kababayang OFW na nangangailangan ng kagyat na tulong, huwag ko kayong mag-alinlangang ipadala ang inyong mensahe sa pamamagitan ng aming programa. Bago po natin tugunan at sagutin ang inyong mga katanungan, gusto ko po munang magbigay daan sa isang video mula po sa kagawaran ng kalusugan. Ito po ay patungkol sa mental health. Ngayon pong pandemya, alam po natin na marami pong epekto ito sa, sa ating kalusugan, hindi lamang po sa physical well-being, kundi sa ating mental wellness. Panoorin po muna natin ang isang video mula po sa DOH. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text. Tawag! 
O video? Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Kung ikaw ay nasa stress na, huwag itong ibaling sa kanila. Tandaan, ano man ang iyong reaksyon ay maaaring makaapekto sa kanilang emosyon. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Basta, siguruhin protektado ka laban sa COVID-19. Magdala ng good vibes sa bahay. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi ka kalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yan, sana po ay napanood po ninyo yung isang maikling video mula po sa DOH. Uh, nai-stress na ba kayo? Sana hindi naman po kayo nai-stress. At kung nai-stress naman po kayo, meron naman pong mga uh, pwede po tayong ibang gawin para makaiwas o matugunan yung ating mga uh, konting problemang kinakaharap ngayon. And speaking of stress, minsan nakaka-stress po yung mga pulisiya ng iba pong mga nagninegosyo. Uh, kahapon lamang may lumabas na balita, yung tinatawag daw nilang ano yun, no vaccine, no pay policy. O, nabalitaan nyo rin po ba yun? Sa atin pong mga kababayan, yan nanonood po sa ating programa. Kung kayo po ay naka, nakaranas o kaya man kung kayo po ay may nabalita ang uh, kumpanya na nagpapatupad po ng ganong pulisiya, ang pulisiya pong no vaccine, no pay policy ay illegal. Wala po itong sapat na basihan. Dalawa pong violation po kagad ito. Eh. Una, yung non-payment. Ito po ay simpleng kaso ng non-payment. Pero ito rin po ay isang malinaw na violation po ng Labor Code of the Philippines yung tinatawag po nating withholding of wages. At ito pong withholding of wages without any justification, ito po ay may kriminal na aspeto. Ang sino man pong employer na mag-withhold po ng sahod ng isang manggagawa nang walang sapat na dahilan ay maaari pong patawan ng multa na hindi po bababa sa 1,000 pesos at hindi po lalagpas sa 3,000 pesos o kaya man pwede po siyang patawan ng pagkakakulong na hindi po bababa sa tatlong buwan at hindi naman po lalagpas sa tatlong taon. Pero binibigyan po ng diskresyon ang mga korte na pwedeng patawan ng isang em employer na nagwi-withhold po ng kanyang ng salary ng kanyang mga manggagawa. Ang pwede pong ipataw ay maaring parehas na multa at pagkakakulong. Kaya sa atin pong mga kababayan na nanonood diyan, uh, i-report nyo po ang employer na lumalabag sa ganitong uh, polisiya o regulasyon ng pamahalaan. At ang anumang pong polisiya na nagbabawal o hindi po pinapasahod ang kanyang mga manggagawa sapagkat hindi pa sila bakunado, ito po ay illegal. No vaccine, no pay policy does not have any legal basis. So magsumbong po kayo. Sumbong nyo po sa Department of Labor and Employment. Sumbong nyo po sa amin. At dito po sa aming programa, sagot po kayo ng Department of Labor and Employment. Puntahan na po natin yung mga tanong ng ating mga kababayan ngayong hapon. Katulad kaagad ng tanong ng ating isang kababayan, si Charm. Okay, ang pangalan. Charm, ano yun? Bermus. Bernus. Magandang araw po, Attorney Benjo. Isa po akong engineer, ah, geologist pa siya, oh. sa isang mining company dito sa Simirara Island, Antique. Matapos po ako mag, magpa-second dose ng vaccine, nilagnat ako, kaya nagtanong po kami sa occupational health nurse ng company na nagsabi na normal lang naman daw po yun. Kaya pumasok po ako ng shift ko, night shift, at sumabay sa service vehicle ng opisina. 
hindi po agad nawala ang lagnat ko, kaya nagpa-antigen po ako. Nag-positive po ako dahil dito, minimuhan po ako ng office na suspended ako for 15 days dahil hindi daw po agad ini-report sa company na nilagnat ako at nagka-close contact ako sa aming mga kasama sa trabaho sa service vehicle ng company. Sabi pa po ng HR, dapat nga daw po 30 days ang suspension. Nagpaliwanag po ako sa pamamagitan ng memo na nagsabi naman po ako sa supervisor ko at kasama ko sa ship ko na masama ang pakiramdam ko. Isa pa po, wala po sa mga kasama ko sa service vehicle at night shift duty ko ang nagpositive. Sinagot din naman po ako ng memo ng opisina namin at sinabi ng ang desisyon nila sa case ko ay suspended ako for 15 days dahil liable daw po ako ng offense against company interest. Revised guidelines for COVID-19 preparedness for not following the guidelines. Sir, ang haba ng message ni, ano, ni Charma. Nata-charma ko eh. Sir, gusto ko po malaman kung tama o patas po ang ipinataw na suspension sa akin ng, ng opisina. Okay. Sige, habaan ko. Ang haba ng tanong niya eh. Habaan ko rin yung sagot ko sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga umiiral na regulasyon Patungkol po sa pagsususpinde ng isang empleyado. Okay. So doon po muna tayo doon po sa theoretical aspect ng suspension. Ang una po dyan, sino po ba ang may karapatang magsuspend sa mga empleyado? Ang madaling sagot dyan, ang employer o kaya yung representative ng employer. Okay. Ano ba ang mga dahilan kung, pwede, kung bakit pwedeng masuspend ang isang empleyado. Karaniwang ito po ay nakalahad o indicated po sa company policy o kaya man yung mga grounds under the Labor Code of the Philippines. Ano po yung mga grounds na nakapaloob sa Labor Code of the Philippines? Ito rin po yung mga grounds kung saan pwedeng magtanggal ng isang empleyado. Katulad po ng grave misconduct, habitual neglect of duty, uh, loss of trust and confidence, commission of a crime, or other analogous causes. Ganun pa man, kahit po meron pong dahilan o meron pong grounds para suspindihin ang isang empleyado, dapat po dumaan po ito sa tamang proseso. Kasi ang, ang termination at ang suspension, hindi po ito kagyat o hindi po ito automatically iniimpose nang wala pong sapat na dahilan at wala pong tamang prosesong pinagdaanan. Now, pupuntahan ko na po ang specific case ni Miss Charm. Engineer pa naman to si si, si Mame. Eh. Ang pagkakaintindi ko po dito, meron pong meron pong regulasyon ng inyong kumpanya. Pero ang tanong, na violate nyo ba yung regulasyon ng kumpanya? Based naman po sa inyong katanungan, kinonsulta nyo yung occupational health nurse at kayo ay nagpaalam din, ipinaalam nyo rin sa inyong supervisor. So yung inyo pong pagpasok uh, ay alam ng inyong immediate supervisor. Hindi nyo po ito talaga kasalanan. At pangalawa, sabihin na rin po natin kasalanan ninyo. Uh, hindi po tumutugma sa established jurisprudence yung immediate suspension ng isang empleyado. Uh, kayo ba ay sinuspend kagad for 15 days? Yun po yung lumalabas po sa inyong tanong. Bawal po yun. Kasi just like termination of uh, termination of employees, dapat po mabigyan din po kayo ng first notice bakit kayo sinususpend, ano yung, bakit kayo kinakasuhan Pangalawa, bigyan kayo ng pagkakataong makapagpaliwanag at pangatlo nga rin yung inyong desisyon. Now, meron po tayong tinatawag dalawang uri po ng suspension under the Labor Code of the Philippines. Ang una po, yung forma ng suspension as a penalty. At pangalawa, yung suspension as a mode of preventive 
nature, preventive in nature. Ito po yung preventive suspension. So, sa preventive suspension po, immediate po yan upon the service of the first notice, pwede po kayong suspindihin. Pero, uh, yung po ay preventive measure lang para po ituloy yung kasong administratibo. Now, tama po yun. Meron po tayong tinatawag na 30-day uh, suspension. Pero, yun po dapat, yun po yung pinakamahabang uh, period of preventive suspension. Pero this is anchored or this presupposes na meron pong administrative case. Hindi pa po ito yung, yung preventive suspension, hindi po ito yung penalty. Hindi po yan forma ng penalty. Now, kung, kung ito po ay ang inyong suspension ay sa tingin nyo po ay una walang dahilan o mali yung dahilan na ginawa o ginamit ng employer nyo para kayo suspindihin. At pangalawa, kung ang suspension nyo ay hindi dumaan sa tamang proseso bago po ito i-implement, yun po ay illegal. Sa mga kaso po ng illegal suspension, maari po kayong magsampa ng kaokulang kaso. So kung kayo po ay manalo, you are deemed to have not been uh, su suspended, ibig pong sabihin yan, you are considered reporting to work. Ibig sabihin po noon, kayo po ay tuloy-tuloy na sumasahod. At dapat po makuha po ninyo yung karampatang sahod for that particular days na hindi po kayo pinapaso. Siguro, uh, ma'am, uh, Charm, kausapin niyo po yung HR. Uh, Mag-request po kayo kasama ang inyong supervisor at yung occupational nurse po ninyo. Uh, talagang magpapositive po kayo noon na nagpabakuna pa lang kayo ng second dose tapos nag-test, nag-undergo po kayo ng test. Eh, di ba po yung, yung bakuna, virus yan na sinasak, na inilalagay sa katawan natin? So, ma madidetect po talaga yun. Yun na lang po, uh, Ma'am Charm, ang maari po nating mas maiging gawin para po uh, uh, ma-resolve po ninyo o natin ang ating ang inyong problema. Kung magmatigas po ang ang inyong employer sa kapo kayo dumulog sa aming mga opisina, bukas naman po kahit po pandemya pa po tayo, tuloy-tuloy po ang ating uh, serbisyo. Yan, medyo mahaba din yung explanation ko doon eh. Mahaba yung tanong ni Ma'am Charm. Okay. Ito, uh, okay ang mga pangalan ng nagtatanong ngayon eh. Kanina si Charm, ito naman si Prince. Parang nasa ano lang tayo eh. <laughs> so si Prince naman from Quezon City. Okay. If sa isang client ay magkasama po kami ng kapatid ko, maintenance siya at security ako, pero magkaiba ang agency namin, Okay lang naman sa client na magkapatid kami. Dumating ang araw na nalaman po ng agency namin at suspendido po nila ako dahil sa conflict of interest na wala namang nawawala o nangyayari sa loob ng company. At isang buwan ang suspension. Please advise po. Sinus, oh, kagaya po nung ito, parang yung yung konsepto yung yung batas o yung rules and regulation na inexplain ko po kanina patungkol po sa suspension ay maaari pong i-apply dito rin sa tanong ni Sir Prince. Yun lamang ba ang rason kung bakit kayo ay nasuspende ng inyong employer yung katotohanan ng ang kapatid nyo ay kasama nyo sa kumpanyang inyong pinagtatrabahuhan. Ipinagbabawal po ba yun? At kung ipinagbabawal po ba yun, ano po ba ang, ang uh, penalty for violation ng mga pagbabawal na yun? At sabihin na rin po talaga natin nagkaroon po kayo ng uh, paglabag. Doon po sa pulisiya ng inyong ahensya, 
yung suspension po, katulad nung nabanggit ko kanina, ay hindi po dapat automatic na iniimpose sa mga empleyado. Kagaya po ng termination of employment, ito po ay dapat dumaan din sa tamang proseso. So ang advice ko po kay Sir Prince, uh, kung, ang suspension, kung kayo po ay hindi naniniwala na may sapat na basihan ang pagkakasuspindi po ninyo sa trabaho, maaari nyo po itong questionin. Ito po ay isang simpleng kaso lamang ng illegal suspension. Uh, maaari po kayong magsampa ng kaso sa uh, labor arbiter bilang sila po yung may jurisdiction sa mga ganitong uri ng kaso. So Sir Prince, sana po ay uh, nanonood po kayo. Taga Quezon City kayo so mabilis lang po kayong uh, makapag Uh, file ng ng kaso. Ano ba? Ang pangalan nito pa ulit-ulit. Kakaiba ngayon. Kanina si Charm, ngayon si Prince. Ito naman si Jamila, Jamila, Jamila. Yung ulit-ulit eh. Hello po. So, ito naman, tungkol naman ito sa COVID. Pag nagka-COVID ba ang isang employee, ay dapat bang, may dapat bang ibigay ang company na tulong sa empleyado? Ano-ano po ba ang mga dapat nilang ibigay na tulong? Mandatory po ba ito sa mga kumpanya? Okay. Nasagot ko na ito last time. Okay. Uh, ang COVID po ay isang uh, compensable disease. Isa po ito sa mga sakit o karamdaman na pwede na work-related or associated po sa trabaho. Okay. Under the labor, under, o oh, na muna, Doon po muna tayo sa Civil Code of the Philippines. Under the new Civil Code of the Philippines, ang mga employer po ay liable. Uh, dapat po liable for damages. O required po siya to compensate their employees. Kung ang kanilang manggagawa ay magkasakit. Okay. Under the Labor Code of the Philippines naman po, uh, bahagi po niyan yung Employees Compensation Program. na pinapangasiwaan po ng Employees Compensation Commission na isang attached agency ng Department of Labor and Employment. Wala pong direktang pananagutan ang mga employer sa pagkakasakit ng mga empleyado. Ang legal pong obligasyon ng mga employer ay i-cover po kayo under the EC law at SSS. Law at PhilHealth. Ibig pong sabihin yan, obligasyon po nilang maghulog ng, ng premium sa mga nasambit na ahensya. At itong mga ahensyang ito ang magbibigay tulong kung kayo po ay maospital, magkasakit at maospital, uh, bibigyan po kayo sa bahagi po ng uh, Employees Compensation Commission, meron po tayong kompensasyon para po sa mga work-related illnesses katulad po o disease katulad po ng COVID-19. So balit, base po sa isang desisyon ng Korte Suprema, while it is true na meron pong pananagutan o meron pong mga kompensasyon na nakapaloob una sa Civil Code of the Philippines at pangalawa sa labor laws. Hindi po pwedeng magkaroon po ng double compensation sa dalawang batas na ito. So maari lamang pong mag-claim under one specific law, either under the new Civil Code and under the compensation law of the Philippines. Ano naman po ang mga compensation, employees compensation program para po sa mga empleyadong tinamaan ng COVID? Una, cash assistance. Ito po ay sa halagang 10,000 pesos. Hindi po ito pa utang, ito po ay grant. Pangalawa, yung tinatawag nating medical reimbursement. Kung kayo po ay na-ospital, may gastusin po sa pagpapa-ospital. Ang una po ditong ginagawa ay covered po ito 
ng PhilHealth. So yung portion po ng hospitalization po natin ay babayaran po ng PhilHealth. May case rate po dito sa mga kung ito regardless po sa sa gravity o kung ito man po ay mild, severe or critical. Mas mataas po yung sa critical ng coverage po ng PhilHealth. Now, kung meron pa po tayong uh, out of pack o kung meron pa pong hindi na cover po ng PhilHealth, maari po itong i-reimburse sa pamamagitan po ng Employees Compensation Program. Ito po yung tinatawag po namin na medical reimbursement. In in simpler word term, ang hindi po na-cover ng PhilHealth ay pwede pong ma-reimburse ng ECC. Yun po yung pangalawang benepisyo. Ang pangatlo po yung sickness benefit. Since kayo po ay nagka-COVID, hindi po kayo nakapasok. Since hindi po kayo nakapasok dahil na rin po sa pulisiyang no work, no pay, wala po tayong sahod. So ano na lang mangyayari? Meron po tayong tinatawag na sickness benefit. Ito po ay kahalagang kung hindi ako nagkakamali at the minimum 120 to 490 a day for a period of maximum of 9120 days. So, pwede po yung makatulong i-apply niyo po, applyan niyo po 'yon pa pag kayo po ay uh, gumaling na. Ito pong sickness benefit na ito ng ECC ay bukod pa doon po sa sickness benefit na ibinibigay po ng SSS. So pwede po kayong kumuha o maging, maging entitled doon po sa sickness benefit under the SSS law and at the same time under the EC law. So ulitin ko po, meron kayong cash benefit, meron kayong uh, medical reimbursement, meron po kayong uh, sickness benefit kung kayo po ay nagka-COVID. Meron pa pong isa, uh, pero ayaw ko pong i-avail niyo po ito. Kasi ito po yung tinatawag na funeral benefit. Yung mga empleyado pong namatay dahil po sa COVID. Meron po silang entitlement to funeral benefit in the amount of 30,000 pesos. Bukod pa rin po ito, doon po sa funeral benefit na ibinibigay po ng SSS. No, bilang kasagutan doon po sa tanong ng ating kababayang si Jamila, 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 hindi po mandatory uh, sa bahagi po ng employer na magbigay ng ganitong mga benepisyo. Ang, ang obligasyon po ng inyong employer ay siguraduhin na kayo po ay covered ng SSS law, PhilHealth law at EC law. At siguraduhin na ang inyong premium pay o premium contributions dito po, po sa mga ahensyang ito ay nababayaran sa takdang panahon. Sana po ay naging maliwanag po ang aking explanation patungkol po sa mga benepisyo ng isang empleyadong nagkaroon po ng COVID. Pero ulitin ko po, may decision po kayong iporso ang inyong claim not under the easy program of the government, yung Employees Compensation Program. Pwede nyo pong iporso ang inyong claim under the new civil code. Ang gagawin nyo naman po dito ay magsasampa po kayo ng kaso. So, pero alam nyo po, instead na magsasampa ng kaso, pumunta na lang po kayo sa ECC at SSS. Mas madali po nating makukuha ang inyong mga benepisyong nakatakda o itinatakda ng EC law at SSS law. Ganun na din po yung sa PhilHealth law. Okay. Nakakatatlo pa lang tayo pero mahaba kasi yung mga mga tanong ngayon eh. Ito naman si Risa Ann. Is it legal po to ask the employer na i-reimburse lahat ng nadidak ay employee for government contribution since hindi naman po nire-remit. Planning to, serve, to resign na po kaya Since hindi naman po ma-remit ni employer, i-reimburse ko na lang po at i-voluntary payment ko po. Hindi po yun legal, ma'am. Ano? Uh, dapat po ay ihulog ng employer 
ang monthly contribution po natin doon po sa SSS PhilHealth and kasama na rin po yung pag-ibig. Alam niyo po may sharing po 'yan. May kalkas po, kinakalkasan po tayo mga empleyado at ito po ay may counterpart yung mga employer. At yung ang employer share po at yung counterpart ng employer, ito po ay inirerimit doon po sa ahensyang mga nabanggit. Ah uh, hindi po ang batas po ay patungkol po dito ay i-remit uh, instead na i-reimburse o ibalik sa empleyado. May criminal liability na dito yung employer for failure to remit. Ito po ay case of non-remittance. Hindi lang po yan administrative case. Yan din po ay may aspetong kriminal. So kay, kay Ma'am Risa, Uh, ito, kahit po kayo magre-resign niya, ang maigi po natin gawin, i-remind po si employer na i-remit na yung mga delayed contribution. I-remind nyo din po siya ng criminal aspect at administrative aspect ng non-remittance of contributions to SSS, PhilHealth, and pag-ibig. Ganun na din po yung sa, sa employees. Compensation Commission. O oh, ma'am ha, huwag na lang po kayong, ano po, kayo po ay mandatory covered, empleyado po kayo. So, mas maigi pong i-report po natin yan sa kinauukulan. From Risa, puntahan natin si, ito, nababasa ko ito, binaliktad niya. Si Nika Reyes. No? Tama ako no? Binabaliktad nila. Minsan yung pagkakabaliktad nila ng pangalan, hindi ko mabasa As, as ko lang po sa agency namin, nagpalit na tapos wala man info sa amin hanggang ngayon. Ano po dapat gawin? Ano kaya ito? Nagpalit kaya ito ng, ano, nagpalit ng pangalan? Nagpalit ng agency? Kung nagpalit po ng pangalan, okay lang naman po magpalit ng pangalan. Eh. Discretion po yan ng mga negosyante. Pero kung ang pagpapalit po ng pangalan ay... Uh, pagpapalit na rin ng juridical personality o pagbabago po ng, ng katauhan ng isang uh, korporasyon o ng partnership, uh, kailangan pong yung lahat ng mga benepisyo na dapat na ibigay sa mga empleyado ay masigurado po nating makuha ng kanyang mga empleyado. Uh, kung ito naman po ay hindi lamang simpleng pagpapalit ng pangalan kundi pinapalitan po yung ahensya ng ng principal company uh, ang pagpapalit po ng ahensya ay discretion po yan ng ng principal company uh, kung kung kayo po ay kung ang ahensya no po ay lihiti mong contractor o subcontractor nangyayari po talaga yon pag pag hindi na kayo nanalo sa bidding o ibang ahensya na yung pinuha Uh, kayo po ay dadalhin ng dati yung ahensya. Maghahanap po siya ng panibagong principal o company at doon po kayo i-detail o i-assign. Now, kung ito naman po ay nagpalit ng ahensya para ma-circumvent lang ang kasiguraduhan po ninyo sa trabaho, uh, ito po ay malinaw na paglabag sa mga umiiral pong batas ng uh, at regulasyon na ipinapatupad ng Department of Labor and Employment. So kay Ma'am Nika Reyes, uh, kung nandiyan po kayo nanonood, kung pwede lang linawin po natin kung ano yung pagpagpalit ng ahensya uh, para po mabigyan po namin kayo ng mas detalyadong o mas malinaw na uh, advice o guidance kung ano po yung dapat po ninyong gawin. Now, kung gusto nyo po na pumunta sa aming mga opisina, pwedeng pwede po yun. Uh, tingnan nyo po kung rehistrado yung mga ahensyang uh, pinagtatrabahohan po ninyo. Punta naman natin si Will John Canoy. Ito si Will John, ang tanong po niya, tanong ko lang po kung may laban, laban ka agad. Ah. May laban po ba? kami about floating status naming mga regular employee. Okay. 
Sobra na po kasi kami sa six months na layoff. Pero tuloy-tuloy naman po ang work sa planta namin. Ay, ganon. Ganon pala. So, sasabihin ko po sa iyo, Sir Will John, may laban po kayo. Bakit ko po nasabing may laban po kayo? Ang rule po natin o ang batas po natin sa floating status, well, pwede pong mag-implement, mag-float ng empleyado. Pero ito po dapat ay hindi lalagpas sa anim na buwan. Kung ang isang kumpanya o kung ang isang empleyado ay naka-float na ng mahigit sa anim na buwan, kailangan pong una ibalik na siya ng kanyang employer. Kung hindi man po siya maibalik, uh, ito po ay kailangang i-retrench na rin po siya at bayaran po ng separation pay. Now, so tanungin niyo po ang inyong employer, ibabalik niyo pa ba ah, kami o talagang considered na po kayong retrench at humingi po kayo ng separation pay. Kung hindi po kayo bigyan, yun po ay maaring mag na po kayo na magsampa ng kaukulang kaso sa opisina po ng mga labor arbiters kung saan po yung principal place of business ng inyong plantang pinagtatrabahuhan. So, kay Sir Will John, ang simple at maikling sagot ko po dyan, ito lang ma'am po ay base doon po sa inyong maikling katanungan. Ang akin pong maikling kasagutan ay may laban po kayo. Okay. Ito si Geneva Suniga Recto. Okay. Puntahan natin yan. Oh, ah, sige. Sagutin ko muna yan. Baka magtampo si Ma'am Geneva. Kasi mag-break muna tayo. Pagkatapos nitong isang tanong na to, ang tanong ni Geneva, sana po mat- matugunan po ang hinaing ko sa Timlak Integral Security Agency. 400 lang po a day ang sinasahod ng asawa ko at no holiday pay, no overtime pay, wala lahat. Sobrang kulang po para sa pamilya namin lalo na sa at pandemic. May number ba ito si Ma'am Geneva? No, wala eh. Ganito na lang Ma'am, para po namin kayo matulungan Willing ho ba kayong magreklamo? O kaya, kung ayaw nyo naman po magreklamo, ibigay nyo po yung address ng security agency na nabanggit nyo po sa inyong mensahe para po mapa-inspect po namin. Ang, sin- ang nabanggit nyo po ay 400 pesos a day ang sahod ng inyong asawa. Kung ito po ay nasa National Capital Region, mababa po ito sa itinatakdang minimum wage rate. Now, Whether or not ang employ ang asawa niyo po ay nagtatrabaho sa NCR o sa labas ng NCR, yung hindi po pagbabayad ng holiday pay at hindi po pagbabayad ng overtime pay, ito po ay paglabag sa Labor Code of the Philippines. Okay? So, bago po natin ituloy na Tugunan ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Magpatalasas po muna tayo ng ilang sandali. I-mute nyo nga ako. Pakimute Welcome ka. to the Occupational Safety and Health Center. This is a step-by-step guide on how to register for our free 40-hour construction safety and health training online participants preferably from small-scale construction companies can join here are our training requirements Wait for our announcements via our Facebook page. Or you may also check our website for training announcements.
click the registration link found in our invitation post. Fill out the registration form and click Submit. Wait for the confirmation prompt on the screen. All registration are subject to screening based on the given criteria. Only 50 participants will be accepted per batch. If approved, you will receive a confirmation email from SCD eLearning. For questions and queries, here are our contact details. Welcome to the Occupational Safety and Health Center. This is a step-by-step -step guide on how to register for our free 40-hour construction safety and health training online. Participants, preferably from small-scale construction companies, can join. Here are our training requirements. To join, wait for our announcements via our Facebook page. Okay, uh, nagbabalik po ang ating uh, programa para sa patuloy po nating sagutin yung mga tanong sa, ng ating mga kababayan. Medyo may konting lal lang po tayo sapagkat may nabalitaan po kasi ako eh. So ayoko naman pong tapusin kaagad yung ating uh, uh, programa, lalong layo na dahil marami pong mga kababayan nating mga manggagawa ang nag uh, tatanong sa ating Facebook account. Uh, balik po tayo sa mga tanong. Aileen, kay Aileen, ask ko po 16 years nito. At 10, and 10 months po ako sa work at tinanggal po kami dahil sa retrenchment. Tama po ba na 10 years lang ang binayaran nila? Uh, 16 years lang binayaran nila sa separation ko, paano naman po yung 10 months ko dahil sabi nila, binabawas daw po sa separation pay yung mga araw na walang pasok. Hindi po yon Kung kayo po ay 10, 16 years and 10 months na nagtrabaho, yun po ay considered ng 17 years. Kasi under the labor code po, yung 6 months, at least 6 months of work, I considered na po yung one year for purposes of computing separation pay. Okay. Tanod na tanong. Si Annabel. Si Annabel Kabukol. Yung asawa ko po, two years po siya sa Dagupan Bas. Uy, galing pa lang po kami ng Dagupan nung nakaraang uh, linggo. Kasama ko po ang aming kalihim, si Secretary Bebot uh, Bello III. Uh, namigay po kami o kami po ay naging instrumento ng pamahalaan para po makapagbigay tulong sa ating mga kababayan na uh, nawalan ng trabaho dahil po sa pandemya. Kasama na rin po doon yung mga naapektuhan po ng bagyo. Um uh, Nagbigay po kami ng tulong pinansyal sa pamamagitan po ng mga livelihood assistance. Ganun na din po sa pamamagitan ng emergency employment. Yan. Ang sabi po dito, natigil lang po biyahe nila mula ng pandemic. Hanggang ngayon, wala po din. Hindi pa din sila tinatawagan para mag-drive. Wala po ba sila makukuha? Mayroon po silang makukuha. Actually, kung for two years na po na uh, hindi po sila nakakapag-drive, they are already deemed dismissed. 
may separation po yan. Ito po yung tinatawag po natin kaninang separation of uh, floating status uh, na for a maximum period of six months. So balit, uh, ito po ay kung titingnan nyo naman po, uh, maaaring mapag-usapan pa ito ng mga bus drivers at ng uh, may-ari po ng bus na siguraduhin na makabalik na uh, sila sa pagda-drive kung babalik na rin yung uh, mag-open up na rin yung, yung ekonomiya at makakabalik na, na at papayagan na ulit na makapag-operate yung mga bases. Uh, option po ito. Ito po ay isang mabigat na desisyon na kailangan gawin ng inyong asawa kung siya ay maghihintay pa ng mas matagal o, or kung magkiklaim na po siya ng separation fee sa kanyang dating sa employer na kanyang pinagtrabahuhan. Yeah. Sunod natin ay si June. Tanong ni June Lupas. Tanong ko lang po, magkano po minimum sahod sa Calabar Zone? Ayan. Meron kayong ano dyan, di ba? Ay, pakita natin. Pakita natin yung minimum wage. Tingnan natin. Okay. Sa Calabar Zone. Ang Calabar Zone po ay Region 4A. So ito po, sa Region 4A po, uh, ang minimum wage rate ay nakabase pa sa wage order number 18 na inilabas noong February 28, 2018. May dalawa pong uh, category ng establishment, yung agricultural at non-agricultural. Sa non-agricultural po, ang range, ito po ay yung range. Kasi depende po sa syudad at depende din po sa munisipyo at probinsya na bahagi po ng Region 4A. Pero ang range po ng sahod ay nasa 317 hanggang 400 pesos. At sa agricultural naman po, kung ito po ay plantation-based, ang range po ay 303 to 372. Pagdating naman, ganun din po sa non-plantation. So sana po ay nakikita nyo po yan, naka-flash po yan sa ating uh, Facebook account, yung current regional daily minimum wage rate uh, ng agricultural at agricultural uh, sa buong Pilipinas po yan. Okay. Tuloy po natin yung mga katanungan, nasagutin yung mga katanungan ng ating mga kababayang manggagawa. Ito si Linsam Sikote. Parang nagtanong na to, no? Nag-file po kami. Okay. Nag-file po kami ng case laban po sa employer ko illegal dismissal at claim ko sa kanila underpayment, overtime, pay at saka holiday pay. Kasi po hindi sila nagbabaya ng tama sa South. Please po patulong naman po. Okay. Well, ito po ma'am ay naka-file na. An naka naka nakapaghiring na po ba kayo? Ano na po ba yung status ng ng kaso nyo? Antayin na lang po natin yung yung conference kung hindi pa na-schedule at kung ano na po yung status ng kaso. Now, para po matulungan din po kami, uh, maari po ba ninyong sabihin kung sa ang rehiyon o sa ang uh, opisina ng Department of Labor and Employment na isampa yung kaso ng illegal dismissal. Dito po ba yan sa NCR o sa Region 3 o Region 4A? Pakilagay na lang po. Puntahan naman natin yung tanong ni John. Sir, paano po yung company namin? Hindi po hinuhulugan ng tama yung SSS ko. Seven years na po ako. Sa company ko, seven, ano, 26 months lang po hinulog sa SSS. Tapos nung June, di na po ako pinapasok sa lamat. So, ano nyo na yan? Uh, I-report nyo po sa SSS, yung mga ganyang uh, employer, para po papuntahan yan ng investigador ng SSS. At kung maaari ay sampahan na siya ng kaokulang kaso, administrative or uh, criminal. 
Ito naman, si Wan Li Ama. Anong lang po, ilang araw o buwan po ba po bago makuha ang final pay o separation pay sa isang company? Uh, ito po ay kailangan yung makuha 30 days from the effectivity of the termination or resignation. So kung kayo po ay uh, nag-resign at ang effectivity ng inyong resignation ay ngayong araw, ngayon po ay araw ng 19, within 30 days dapat po mabayaran na yung final pay po ninyo. Kung hindi po mabayaran, eh pwede po kayong lumapit po sa amin. Uh, kami na po ang tutulong sa inyo para makuha nyo po yung final pay. Joey Choson, paano po kaya pag di minimum ang sahod? Nag-start ako 450, tapos naging 475. After one year, 475 lang a day wala double pay, 30% pag Sunday, at special holiday tapos wala na chip differential. Mahabol ba, mahabol ba ang company ko? Three years ako nagtrabaho sa kanila. Parang hindi na ito yung dati niyang pinagtatrabawhan. Ito po, sir, ay mga money claims. Ang money claims po ay nagpiprescribe in three years. So yung mga claims nyo po, yung mga beneficyo nyo pong hindi nabayaran uh, starting October 19, 20, 2018 hanggang ngayon, pwede nyo po iyong maklaim. Okay. So pwede po kayong magsampa po ng, ng kaso. Si Donnie Ray Peralta. Good day po. Remember po yung chat message na going <laughs> okay ha? Okay ah. Going power tripping on me. Okay. Oh, naalala ko po ito. Ginamit po 'yon na basis na dismiss to dismiss me. Serious misconduct raw po according to our HR. Kindly reach me. Okay, reach na lang kita diyan, sir. Kasi po hindi hindi ko na kailangan ng isena ano po pag-uusapan if I'm already dismissed. Gusto ko po ilaban ito sana ng iligal. Okay lang naman po i-Sena. Kasi ko ang decision po sa Sena, magkasundo po kayong ibalik kayo, di mas maigi po. Pero decision nyo, nyo pa rin po yan, uh, Sir Donny Ray, na mag-file po ng, ng illegal dismissal case sa labor arbiter. Okay naman po, okay naman pong ilaban ang karapatan, manindigan sa ating mga karapatan bilang manggagawa. Uh, pero y- yung Sena po kasi proseso lang, proseso po yun, ah, uh, Kung mas maigi pong wag nang uh, makarating sa isang arbitration, mas maigi po yun. Okay. Ito si... Oh, sino yan? Ang haba ng tanong ah. Sino yan? Si... Ritante. Ang, ah? Ang haba ng tanong ni Sir ah. Oh, may computation pa siya. Ilagay nyo, sagutin na lang natin yan ah, in right. Ang haba pa sir, pasensya na. May limitasyon po kasi actually naduduling na po ako dito sa kakabase. Live po kasi yan. Binabasa po natin yung mga tanong po ninyo. So mas maigi po sa nang concise lang yung inyong mga katanungan para mas mabilis po po nating masagot. Uh, tulad po nito ni RJ, saan po pwedeng mag-file ng complaint against abusive employer? Depende po kung ano po yung form ng abuse na ginagawa ng inyong employer. So, maaari po kayong magsadya sa amin, sa DOL. Maaari din po kayong pumunta sa NCMB o kaya sa NLRC. Ito po yung mga karaniwang opisinang pinupuntahan ng mga manggagawa dahil sa mapang-abusong mga employer. Lahat naman po ng regions ay meron pong opisina ang DOL at ang mga atas agency po niyang NCMB at NLRC. Ang haba ng tanong ah. Ayan. Ayan. Ano yun si Marie? Marie Seba. Paano po yun sir? nag po ako sa Mega Fresh Plaza. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin back pay ko. Paano po gagawin ko? Kailan po kayo nag-resign ma'am? Uh, kung ito po ay nag-resign kayo at 
mahigit isang buwan nang hindi pa rin nababayaran yung inyong final pay, uh, patulong po kayo sa amin, ibigay niyo po sa amin yung contact number ng inyong company dating pinagtrabahohan para kami na po ang tatawag po sa kanila. Para ma-facilitate po natin yung release ng inyong final pay. Ito naman si Manny Asis. Okay. Hello po sir, good day po. Sir, nagtrabaho simula January hanggang September 15, 2021. Buo po ba makukuha na 13 month pay? Hindi po. Hindi po buo makukuha yung 13 month pay. By the way, Ah, gusto ko po itong linawin. Mayroon kasing misconception na ang 13 month pay ay katumbas ng isang buwang sahod ng manggagaw. Hindi po ganun ang computation. Unless ganun na po talaga ang yung po ang ginawang pulisiya ng kumpanya at yung halaga pong iyon ay mas mataas pa sa minimum amount required under Presidential Decree 851. So ano po ito? Paano kinukumpute ang 13 month pay? Nung yung mga earnings or salary received from January to September 15, 2021, i-add nyo lang po yun, i-divide nyo by 12. That is the amount of 13-month pay due the employee. So, ganun po yun. Ganun po ang uh, simple computation ng 13-month pay. Okay. Ito naman si Son Salcedo. Magandang hapon po. Ako ay isang project based 2008 pa po ako nag-start sa trabaho ko. Ah, 2018 sa trabaho ko. Isang sa isang company pa rin po until now. 2021. Pero iba-ibang proyekto po na puntahan ko at bago po lagi ang contract ko. Then my concern is kumihingi po ako ng leave. Pero ang sagot sa akin, one year ko pa daw po bago ma-avail. Pero kada project po, nagbabago kontrata ko. Ano kaya ito? An nakalagay ba dyan yung kumpanya niya? Hindi no? Oh, grabe naman to. Well, explain ko lang po ah. Ito kasi ay patungkol sa leave. Ang ang nag-iisang standard po patungkol po sa leave under the labor code. Under the labor code lang po muna tayo ha, ay yung tinatawag po nating service incentive leave. Magiging entitled po ang isang empleyado ng service incentive leave kung siya po ay nakapanilbihan na ng at least one year. So meron po siyang entitlement to a five-day service incentive leave. Okay. Itong kaso ni Mr. Son, pangalan ay... Matagal na siyang 2018, pakontra-kontrata lang. Sa tingin ko, ano ay, nagiging ginagawa lang na uh, circum sinesircumvent lang ng inyong employer na pakontra-kontrata lang kada project. Hindi ko po alam kung ano po yung nature ng inyong, ng inyong ng negosyo ng inyong employer. Pero karaniwan, uh, dapat po ay regular na kayo. Hindi yung pa-project-project employee lang. Now, aside from the service incentive leave, through company policy, meron naman po silang pwedeng i-implement na tinatawag natin. Karaniwan sa mga kumpanya natin ay may tinatawag na sick leave at vacation leave. Pero ito po ay binibigay dahil na nga rin po sa uh, mga pulisiya na ipinapatupad ng mga employer. Meron din po tayong mga iba pang leave, yung paternity leave, uh, ano pang mga leave na pwede. Yung violence against women, hindi kayo pwede noon. Silala. Yung gynecological leave, hindi wala rin. Pa paternity leave lang, no? Parental leave, kung solo parent po kayo. Uh, solo parent leave, yun din po. Isa pong pwedeng leave na ma-avail nyo po yun. Okay. Ito naman. Ah, dalawang prince ang nasagot natin, ha? Ito naman si prince. Pahel po, 3 years po ako sa trabaho ko. Buntis po ako. Ah, prince, lalaki. Ah, babae. Baka ano to naki... Kasi buntis siya. Alam man ng prince. Nagbubuntis yung prinsipe. <laughs> Baka naki ano lang to. 
baka princess yun. O oh, princess yun. Oh, naging queen na siya. Buntis po ako, nag po ako dahil napahiya po ako sa amo ko. Napagsabihan po ako ng amo ko na walang common sense. Yung iba ko pong kasamahan, wala din pong mga benefit. Nakat- makakatanggap po ba ako ng last? Matatanggap niyo po yung last pay. Kasi kahit po nag-resign, mata- Okay, ah, si Lea pala yan. Matatanggap niyo po yung last pay po ninyo. Ano po ba yung component ng last pay po ninyo? Ito po yung sahod niyo nung mga huling araw kung ipinasok niyo. Yung proportionate pay po ng 13-month pay. At yung conversion po ng inyong mga leave credit. Kung meron pa po kayong natitira. Pero since kayo po ay nag-resign, wala po kayong entitlement sa separation pay. Ito si Ira. For resign na po, uh, for resignation na po ako. Inol po agad ang sahod ko po which is hindi po dapat dahil dapat po ang hinol po nila ay yung last pasok at cut off ko po. Yes, tama po yun. Uh, yung po dapat ang dapat i-release pa yung inyong sahod at yung last cut off lang ang uh, i-withhold subject to clearance. Okay. Okay, sino pa yan? Si Rosemary. Bilisan na natin at anong oras na? Last three minutes na tayo. Rosemary Hinulan, good day po. Attorney, ask ko lang po if nag-voluntary resign po ba ako? Wala ako. Ba ako matatanggap ng separation pay? Kahit na 11 years po ako sa, cam- sa agency. Uh, Ma'am Rose, Unfortunately po wala, generally ang isang empleyado po na nag-resign, ulitin ko po, ang isang empleyado na nag-resign ay walang entitlement po sa separation pay. Bukod na lang kung meron po tayong mga kontratang pinirmahan na kahit po nag-resign kayo ay entitled pa rin kayo sa separation pay o kaya man may company policy or kung meron po kayong collective bargaining agreements na nagtatakda ng entitlement sa separation pay kahit sa mga empleyado na nag-resign. Okay, si Maricel Uyam, eh, ano to eh, Antonia to eh, Antonio Mayo Maricel. Okay, yeah. good day po, tanong ko lang po, tama po ba na ang sweldo po ng isang security guard ay 400 pesos sa 12 hours duty po, agency po may hawak, okay. Nasaan po kaya itong ahensya? Kung ito po ay nasa National Capital Region, mali po yan. Uh, for an 8 hour of work, dapat po 550, ay 537. Kung overtime po yan, dapat po may overtime pay. Uh, kulang na kulang po yan yung 500. So maaari nyo pong ireklamo yung inyong employer. Okay. Sige, tuloy natin. Siguro mga... Ilan pa mga tanong? Madami pang tanong, no? Dumadami yung mga tanong natin. Okay lang. Last na yan. Ah, okay. So, sige, yung, siguro yung mga ibang uh, tanong next. Kasi one minute na lang. Uh, magpaalam na rin po tayo pansamantala. Pero bago po tayo magpaalam, dalawa lang po ang pakiusap ko. Okay. Una, Uh, yung ipinapatupad po naming mga uh, regulasyon, kung mayroon po kayong alam na uh, violation dun po sa, kung may mga company pong nagpapatupad ng no work, no pay policy, o kaya uh, rather no vaccine, no pay policy, i-report nyo po sa Department of Labor and Employment. At ang pangalawa ko pong pakiusap sa ating mga manggagawa, magpabakuna na po tayo. Uulitin ko po, ang bakuna ay libre, ligtas at epektibo. So sana po ay uh, makatulong po tayo. Ito po ay yung simple po nating tulong para mas mabilis po nating mabuksan ang ekonomiya. So with that, 
Dito po nagtatapos pansamantala ang ating programa. Ako po muli si Attorney Benio Santos M. Binavides. Ito po ang ating programang sagot ka ng Department of Labor and Employment. Sana po ay nakatulong po kami kahit kaunti sa inyong mga problema at sana po ay nakapagbigay po kami ng kaunting linaw sa inyong mga katanungan. Mag-ingat po tayo lagi. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ah, magpapatest ako eh.